നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ തേർഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ അതായത് സ്പീഡ് റിലേഷൻസ് അതേപോലെ സ്പീഡ് ടോർക്കും ഉള്ള റിലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ട് ടേക്സ് ഫൈവ് എം ബിയർ അറ്റ് നോ ലോഡ് ആൻഡ് റൺസ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള അതായത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ട് അത് ഫൈവ് എം ബിയർ ഇവിടെ നോ ലോഡിൽ തൗസൻഡ് ആർ പി എം റൺ ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് വെൻ ലോഡഡ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എ കറണ്ട് ഓഫ് തേർട്ടി എം ബി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് തേർട്ടി എം ബി ആണ് ഇത് ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഓമും ടു തേർട്ടി ഓമും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഐ എസ് എച്ച് അതേപോലെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐ എ ടു അങ്ങനെ ആയിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ പിന്നെ അതേപോലെ ബാക്ക് എം എഫ് ഇ ബി വൺ കാരണം നമുക്കറിയാം ലോഡ് കണ്ടീഷനും നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനും വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി വൺ ബൈ ഇ ബി ടു എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇ ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇ ബി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വി മൈ വി മൈനസ് ഐ എ ആർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്പീഡ് ഒരെണ്ണറിയാം അപ്പോൾ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും എന്താണ് സെയിം ആണ് പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ഐ എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എ വണ്ണും കൊടുക്കും ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കും ഐ എ ടു എന്ന് കൊടുക്കും അതേപോലെ ഇതിന് ഇ ബി വണ്ണും കൊടുക്കും ഇ ബി ടും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നൗ ലെറ്റ് എൻ ടു എൻ ടു ബി ദ സ്പീഡ് അണ്ടർ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഐ എസ് എച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ സെക്കൻഡ് എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ് വേറെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ആണ് ആണോ ഐ എസ് എച്ച് ഈസിക്കൽ വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ഇവിടെ വി എത്ര ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർ എസ് എച്ച് എത്ര ടു തേർട്ടി ഓം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കലും വൺ എം ബി ആർ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇ ബി ഈസിക്കൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് ഈ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഷണ്ട് ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം ഐ എൽ ഈസിക്കൽ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഐ എ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത് ഐ എസ് എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു ഐ എസ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു തേർട്ടി ഇസിക്കൽ വൺ ആം ബിയർ ഐ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഐ എ
അപ്പോൾ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ ലോഡഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ആംബിയർ ഇ ബി ടു പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് ഐ വി മൈനസ് ഐ ഐ എ ആർ ആണ് ഇവിടെ വി ബി ടു ആയതുകൊണ്ട് ഐ എ മൈ ഐ എ ടു എത്തി ഓക്കെ സോ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ഇനി ഇതൊരു ഷണ്ട് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ടു ബൈ ഇ ബി വൺ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷണ്ട് മോട്ടർ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ടു ബൈ ഇ ബി വൺ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇ ബി ടു ഇ ബി വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻ ടു എൻ വൺ ഇത് ഇട്ടിപ്പോൾ നയൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആർ പി ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂലി ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് പറയുന്നത് നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിക്സ് പോൾ ലാപ്പ് ഓൺഡ് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇസഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഷൺഫ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആറേ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എം ബി എ ഫ്രം എ ഡി സി സപ്ലൈ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വൺ ട്വൻറ്റി ആം ബിയർ ടേക്ക് യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആം ബിയർ ടേക്ക് യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ വൺ ട്വൻറ്റി ആം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഐ എൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ മോട്ടറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ട്വൻറ്റി മില്ലി വെബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വീണോ ദാറ്റ് എന്താണ് അതിനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണുള്ളത് പി ഫൈ ഇസ് എ ഡെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എ അതിൽ നമുക്ക് ഈ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇസ് എഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇത് എന്ത് മെഷീനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ലാപ്പ് കൊണ്ട് മെഷീൻ ആണുണ്ട് അപ്പോൾ പി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നും ഇ ബി ആണ് എണ്ണമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ ബി ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നെ കൂളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് അതിൽ വി അറിയാം ആർ എ അറിയാം അപ്പോൾ ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഐ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സോറി ഐ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഐ എസ് എച്ച് എന്താണ് വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ടൈം ടൈമിൽ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വി ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി ഐ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ വൺ സിക്സ് ആംബിയർ കിട്ടി ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് അത് ചെയ്തു ഇനി ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ എൻ മാത്രമേ അറിയാത്തുള്ളൂ അതിങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തെടുക്കാം നമുക്ക് എൻ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം വിത്ത് എ ലൈൻ കറണ്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ലൈൻ കറണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ഇൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസീസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഓം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസീസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഓം ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസും ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് മോട്ടർ റൺസ് അറ്റ് എ ലൈൻ കറണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആംബിയർ ഏ ഐ എൽ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആംബിയർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ്
ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫൈവ് വൺ ഉണ്ട് അതിന് വരും ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വണ്ണും വെട്ടി പേപ്പർ അങ്ങനെ വന്നു ദ ഫോർ എൻ ടു ഇച്ചു കൊണ്ട് വൺ നയൻ ഫോർ സീറോ ആർ പി എം എന്ന് വന്നു നൗ ഫോർ തൗസൻഡ് എ ഡി സി ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വൺ റണ്ണിങ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓമും ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ വെൻ റണ്ണിങ് ആസ് എ ഷണ്ട് മോട്ടർ ഷണ്ട് മോട്ടർ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടേക്കിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അലോ വൺ വോൾട്ട് പെർ ബ്രഷ് ഫോർ കോൺടാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എൻ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ ഇസിക്കൽ ടു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അറിയില്ല ഈ രണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ എൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ എ വൺ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഐ എ വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ല ഐ എൽ ഇസിക്കൽ ടു ഐ എ വൺ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഐ എ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് ഇനി ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഐ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് തെറ്റരുത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സ്പെൽ ഇത് വന്നോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് ഐ എ അത് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഐ എ എന്നാൽ ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എസ് എ ജനറേറ്റർ സ്പീഡ് എൻ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഡ് കറണ്ട് എടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അല്ല വോൾട്ടേജ് എടുത്താൽ മതി ഐ എൽ കണ്ട് വി ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ഇനി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഐ എസ് എച്ച് ദിസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് റെസ്റ്റൻസ് അതാണ് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഐ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ദാറ്റിസിക്കലി ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ ദ ഫോർ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ വൺ വി ഇ ഇ വൺ അതായത് ഇ ജിക്കു ആയിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇ വൺ ഇസിക്കലി വി വൺ പ്ലസ് ഐ എ വൺ ആർ എ പ്ലസ് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് വി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഐ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് രണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു മോട്ടറായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഐ എ ടു എന്ന് എന്താണ് ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് അതാണ് എഴുതി ഐ എ ടു ഇസിക്കലും ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആംബിയർ ഇനി ബാക്ക് എം എഫ് ഇ ടു എന്ന് എന്താണ് വി മൈനസ് ഐ എ ടു ആർ എ മൈനസ് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് എന്താണ് മോട്ടറ് റൺ ചെയ്യാൻ സ്പീഡായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ലെറ്റ് എൻ ടു ബി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇൻ ആർ പി എം വൻ വർക്കിംഗ് എസ് എ മോട്ടർ അപ്പോൾ ഫോർ എ ഷണ്ട് മെഷീൻ നമുക്കറിയാം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇസ് ഗു ഇ ടു ബൈ ഇ വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു അതായത് എന്താ ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സീരീസിലാണ് ഇൻ ടു ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു വരും ഓക്കെ ദ ഫോർ എൻ ടു ഇസ് ഗു ഇ ടു ബൈ ഇ വൺ ഇൻ ടു എൻ വൺ ഇതിപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ